the area saja dia akan berhenti lah. Profesor Dr. Ariza Adnan mengetuai pasukan petugas khas untuk makmal COVID-19 di Institut Perubatan Biologi Molekul UITM. Tugas hariannya bersama kaki tangannya adalah untuk menguji ratusan sampel ujian. Ujian COVID-19 dilakukan melalui analisis dua calitan yang diambil daripada kerongkong dan rongga hidung pesakit. Bahagian pertama ujian adalah membersihkan dan menyaktifkan virus melalui haba yang berlaku di dalam bilik ini. Ini adalah fasa paling berbahaya dalam proses ini kerana melibatkan pengendalian sampel yang mungkin dijangkiti. Oleh itu, penjagaan teliti harus diambil bagi memastikan pencemaran atau jangkitan tidak berlaku. So this is soft tick which normally takes between 2 to 3 hours uh, over uh, about 50 samples we process about 2 to 3 hours Setelah selesai sampel yang dinyaktifkan akan dihantar ke bilik pengestrakan spesimen Di sini bahagian yang paling sukar bermula mengestrak RNA penting daripada sampel secara manual Oleh kerana makmal ini tidak dilengkapi dengan sistem pengestrakan automatik prosesnya agak perlahan dan satu kesilapan bermakna prosedur tersebut harus diulang semula. So, if we have an automated uh, DNA extraction system, well, we can process about uh, uh, 48 samples in 70 minutes. At the moment, they are processing um, 40 to 50 samples in 2 to 3 hours. Yeah? So, speed matters and this is also one of the setbacks uh, that, that why you, sometimes you don't have results very fast. Yeah? Di bahagian terbesar makmal ini, reagen kemudiannya dicampurkan ke dalam DNA yang telah diextract untuk melakukan ujian yang dikenali sebagai polymerase chain reaction. Satu reaksi yang dikesan bermakna sampel mungkin mengandungi bahan genetik daripada virus COVID-19 dan akan menunjukkan kes positif. If it is positive means it the the virus is there. Yes. Yeah. So it is presumed that uh, uh, you are contagious lah. We strictly follow what yang disarankan recommended by KKM as you know. Yes. The reverse transcript test, real time polymerase chain reaction yes. is the gold standard to detect for active infection and that what's what we are using now. Ketelitian tinggi dan kos yang diperlukan untuk PCR adalah yang membezakannya daripada beberapa kit diagnosis pantas yang hanya mempunyai kadar kejayaan maksimum sebanyak 56.6%. Di Malaysia, ujian PCR masih sangat baru. Buat masa ini, tiada pihak berkuasa tempatan atau persijilan dikeluarkan bagi melaksanakan prosedur ini. Oleh itu, tenaga kerja amat kurang. Uh, we do not have such service before. This is a special lab. So we are using our lecturers and the lecturers are now on the bench doing the work. So this is something that is very unique. Uh, they are lecturers uh, that is not their uh, tugas hakiki, yeah? but they are coming together to do this. Uh, we have two shifts at the moment uh, from 8am to 2pm and 2pm to 8pm. Kaki tangan perubatan barisan hadapan serta ramai lagi yang bekerja tidak mengira waktu bagi mengesan dan mengawal wabak COVID-19 di Malaysia merupakan wira yang tidak didendang. Sehingga ujian pantas yang tepat dan boleh dipercayai dapat digunakan, barisan hadapan inilah yang memainkan peranan besar bagi mengakhiri pandemik ini. Laporan oleh Daniel Anthony, Kini TV, Sungai Buloh.